Amigos, la selección de Costa Rica ha cumplido, ganó, goleó, pero no termina de gustar al 100%. Sí, en ese partido los cambios le hicieron mucha justicia, parecía que se le complicaba de más, no fue un duelo sencillo, por así decirlo, o como uno creería que enfrentar a este tipo de rivales que ni siquiera están afiliados a la FIFA iba a ser pan comido, pero a la selección tica le costó y bastante jugando en casa, más que todo creo que desperdiciaron el primer tiempo porque pudieron haber hecho otras variantes, pero creo que el técnico salió un tanto conservador ante una selección que sí, tuvo sus chispazos, eh, aprovechó algunos de los errores por parte de la defensiva de Costa Rica, pero más allá de eso, amigos, creo que no generó lo suficiente, una selección que buscaba tocar pero no podía, y que como dije, al final, todas esas oportunidades que llegó a tener la selección de Guadalupe fueron gracias a que... Costa Rica se lo permitió por varios errores en defensa. Pero bueno, amigos, veamos cómo fue este compromiso. Una victoria de 3 a 0 que los pone como líderes momentáneamente y que les da confianza para encarar ese partido de visita en Guatemala. Y bueno, señores, arrancó lo que es esta Liga de Naciones y el grupo A de esta selección de Costa Rica. Bueno, en cuanto a la alineación, varias caras diferentes a lo que veníamos viendo con el técnico Gustavo Alfaro en el arco, pues ya sabemos que Patrick Sequeira será el guardameta estelar, inamovible de los mejores del partido. En esta ocasión el técnico Claudio Vivas decidió utilizar línea de 5. Esto a mí me sorprendió porque estás jugando en casa, te enfrentas a una selección en la cual ob obviamente vos sos superior, pero me llamó la atención la línea de 5. Una línea de tres centrales con Jalen Mitchell, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo. En cuanto a los laterales, más que todo los utilizó como carrileros, que es Axel Quiroz, quien ya es un habitual. También está Ariel Asiter, que para mí fue el mejor futbolista del partido por su entrega y por todo el recorrido que hizo por esa banda. Fue el más atrevido desde el primer tiempo hasta el segundo. No bajó la intensidad. Entonces, para mí fue lo mejor que tuvo esta selección en este partido. En el medio campo, pues aquí hay una baja importantísima, amigos, por el hecho de que a mí me parece que esto le termina afectando a esta selección de Costa Rica por todo lo que te venía aportando. Y es la baja de Orlando Galo. Esa para mí, amigos, viene a afectarle y bastante, porque era ese jugador que se comprendía a la perfección, tanto con Jefferson Brenes, con el que entrara. Era ese jugador que era esa conexión del medio campo, con la defensa, con el ataque, que no solamente te aportaba siendo volante mixto, sino que aparecía hasta con goles, asistencias, recuperaba todo el medio campo, lo manejaba a la perfección, pero lamentablemente se terminó lesionando. En el medio campo con dos eh, jugadores, Jefferson Brenes, que ya es un titular habitual en esta selección, desde que llegó el técnico Gustavo Alfaro, y esta vez utilizó a Alejandro Brand, que para mí hizo un mal partido, no tuvo peso. No tuvo peso Alejandro Brand en este compromiso. Y adelante, amigos, los tres atacantes, Joel Campbell, Alonso Martínez, sorpresivamente lo utilizó por sobre Manfred Ugalde y Josimar Alcocer. Y bueno, el primer tiempo, amigos, tuvo un trámite bastante flojito eh, por parte de Costa Rica, muy pocas ocasiones creadas y las que tenían no las mandaban a guardar, como es el caso de Alonso Martínez. Falló si no me equivoco, unas tres ocasiones, unas tres oportunidades en donde tuvo para abrir el marcador, no andaba fino, no, es ese, no vimos a esa, esa versión de este jugador en la MLS, donde ya lleva 11 goles. Un poquito flojita la participación de Alonso Martínez. En el caso de Joel Campbell, amigos, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo con esto que voy a decir, pero se ve un Joel Campbell más encarador, a un Joel Campbell... Eh, muy diferente al que estaba en la Liga Deportiva Lajuelense, eh, más gambeteador, eh, buscando hacer lujitos, eh, bastantes pintas, pero hizo un gran partido. Pero sí se ve un Joel Campbell diferente. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo que desde que se marchó a Brasil ha tenido un cambio radical Joel Campbell. Ya se ve más, pero más atrevido a comparación de otras ocasiones de Joel Campbell, pero bueno, no fue un mal partido, simplemente necesitaba a un mejor socio y evidentemente Alonso Martínez no lo fue Josimar Alcocer también tuvo un partido bastante flojo, tuvo oportunidades, tuvo una de ellas que le permitió Alonso Martínez, un gran pivoteo por parte del jugador, 
que le sirve una pelota, pero le pega muy mal. De ahí, amigos, el medio campo no estaba teniendo esa conexión como cuando estaba también Orlando Galo, que por eso menciono el tema de, de Galo, porque siento que le hizo falta, y bastante. Orlando Galo era para un partido como este, que de hecho tuvo que haber terminado con goleada. Pero vimos que esta selección de Guadalupe aprovechó los chispazos. Tuvo uno que otro chispazo, Marcus Coco, Ambrose, eh, de los jugadores que tuvieron oportunidades. Pero de ahí, amigos, eran muy pocas ocasiones, muy pocos disparos. Aprovechaban los errores y cuando eh, la saga de Costa Rica se terminaba durmiendo, aparecía Patrick Sequeira. Entonces, sin tanto problema para Costa Rica en cuanto a lo defensivo, pero sí se nota la falta de ritmo de Jalen Mitchell, no es ese jugador de la Copa América, no es aquel jugador de eh, hace unos cuantos partidos atrás con la selección tica, le hace falta ritmo y, y es parte de, se está acostumbrando al fútbol europeo y demás, pero quien sí hizo un gran compromiso fue Juan Pablo Vargas, nuevamente vuelve a ser un jugador importantísimo en esa saga de Costa Rica, eh, buscando bloquear balones, recuperando, asistiendo, balones largos, el que gran jugador Juan Pablo Vargas, que para mí fue también de los mejores. Pero bueno, el primer tiempo, amigos, muy pocas ocasiones por parte de Guadalupe, lo que se esperaba. En cuanto a Costa Rica, lo que lo terminó matando en ese primer tiempo fue la falta de definición por parte de Yosimar Alcocer, de Alonso Martínez y también Joel Campbell, que tuvo una oportunidad frente al arco, pero se la quiere mandar al otro poste, al guardameta, pero no lo hace bien. Entonces falla su oportunidad. Pero ya en la segunda parte, amigos, viene ese cambio radical en donde el técnico eh, hace cambios importantes, saca a Alejandro Brand, que no te estaba aportando nada. Creo que Álvaro Zamora tampoco tuvo una participación tan destacada en el medio campo, porque es más un extremo, no juega en esa zona en sí. Pero eh, ese cambio tampoco le ayudó lo suficiente. Pero lo importante, amigos, es que el gol llega al minuto 49. Aquí Francisco Calvo recibe un balón preciso, pero ¿gracias a qué? Gracias a que se avivó, porque toda la defensa se quedó dormida de Guadalupe y cuando quieren reaccionar, ya Francisco Calvo ya ha conectado el balón con su cabeza y lo ha mandado a la fondo de la red. Sabemos que es un especialista, amigos. Es un especialista a balón parado. Es un jugador que en el juego aéreo, podríamos decir, es uno de los mejores, no solamente de Centroamérica o de Costa Rica, es uno de los mejores de CONCACAF. Tiene un juego aéreo tremendo, Francisco Calvo, amigos. Y bueno, aprovechó esa oportunidad de que todos se durmieron, ganó el balón, recibió un gran centro y la mandó al fondo de la red. Vienen los cambios, entra Manfred Ugalde y Brandon Aguilera, y aquí pues ya el equipo empezaba a tener otra dinámica, ya Costa Rica empezaba a dominar, pero todavía le costaba un poco porque estaba como un poco dormida después de ese gol de Francisco Calvo porque empezó a atacar la selección de Guadalupe, empezó a tener oportunidades. Solo en la segunda parte eh, Patrick Sequeira tuvo que intervenir en tres ocasiones porque se le complicaba el panorama, incluso logró sacar un mano a mano. Qué gran portero Patrick Sequeira, amigos, qué gran portero y qué gran decisión por parte de Gustavo Alfaro de darle la titularidad porque con Kevin Chamorro muy difícilmente creo que hubiese atajado la mayoría de esos, de esos balones o de ese mano a mano, pero una gran labor por parte del guardameta que milita en Portugal, que hizo un gran partidazo. Y bueno, después de esa situación en donde Guadalupe empezaba a agarrar confianza, llega lo que es otro cambio importante que para mí le cambió la cara al partido, que fue el ingreso de Warren Madrigal, jugador que ya sabemos que te aporta muchísimo en ataque, las pelea todas y aparte tiene calidad para definir, es un gran goleador, pese a su corta edad es un goleador tremendo, y el gol cae al minuto 76, un gran centro amigos, pero es que es un centro tan preciso por parte de Jefferson Brenes que se la manda pero justita a Haxel Quirós, quien de cabeza se la baja a Ariel Lassiter o la recentra por así decirlo, y Lassiter, pues, que estaba haciendo un partidazo, eh, aprovechó, ganó la posición y la mandó al fondo de la red. Ya se venía goleada, ya se sabía que este equipo ya no tenía nivel de reacción y, bueno, cae el gol para la selección de Costa Rica. Y ya se tranquilizaban las cosas porque ese gol le dio 
esa tranquilidad que tanto estaba esperando Costa Rica obtener en este partido, porque más bien parecía que después del gol de Francisco Calvo las cosas se iban a empatar. Pero no, este gol de Ariel Asiter le viene a dar esa confianza al equipo y bueno, al 81 cae el gol de Warren Madrigal, pero gracias a qué? Una asistencia bárbara por parte de Juan Pablo Vargas, amigos, que como que la defensa y el medio campo de Guadalupe le hizo un espacio preciso, un espacio, un pasillo, por así decirlo, para que Juan Pablo Vargas tuviera una visión clara y observar el movimiento de Warren Madrigal y le pone un balón preciso eh, para que él solamente se perfile, se la cruce al guardameta y la mande al fondo de la red. El partido terminó bien, pero ojo, este nivel de intensidad que tuvo la selección TIC en la segunda parte, más que todo cuando llegó el segundo gol, así es como se espera que juegue esta selección. Porque si empieza como en el primer tiempo, teniendo eh, desaciertos, fallando muchas oportunidades y cometiendo o teniendo desatenciones en defensa, ante selecciones más consolidadas, eso te puede pasar factura. Y no digamos enfrentándote a la selección de Guatemala, siendo visitante, una selección que juega muy bien, que también es muy rápida, y una selección que también tiene mucha eficacia, a diferencia de Guadalupe. Entonces, son esos errores que todavía comete esta selección, que creo que tiene que seguir puliendo el técnico eh, Claudio Vivas, pero de buenas a primeras la alineación no me llamó la atención, pensé que iba a poner a Manfred, pensé que iba a utilizar a Brandon Aguilera quizás en el medio campo en lugar de Alejandro Bram, pero bueno, el técnico decidió a estos jugadores, o pensé más bien que no iba a salir tan defensivo, creo que no era tan necesario salir de esta forma, pero bueno. Pero bueno amigos, al final al técnico en la segunda parte llegaron los goles y pudieron haber sido mucho más, pero como dije, en la primera parte desperdiciaron muchas ocasiones, al final la selección de Costa Rica se asentó más en el partido y empezó a dominar, se acordó de que estaban de locales, se acordaron de que era una selección mejor porque Guadalupe no podía tocar ni más de ni dar más de 10 pases seguidos porque ya la perdía o daba un mal pase o no se percataba dónde estaba su compañero o la terminaban mandando a otro lado. Ante selecciones así, tenés que ser contundente y aparte es un grupo no tan fácil para esta selección de Costa Rica y tenía que aprovechar o tiene que aprovechar estos partidos de local. Ahora le tocará visitar a Guatemala y ese partido va a estar muy interesante. Esto, amigos, es lo que me dejó este compromiso que vi de Costa Rica. Eh, partidazo por parte de Ariel Asiter, figura importante para mí el mejor. También Juan Pablo Vargas, Patrick Sequeira, que creo que cada, cada vez va a seguir siendo el futbolista o de los más destacados de esta selección. Warren Madrigal ingresó solo para hacer su gran trabajo, que es meter goles. Y eso es importante al fin y al cabo. Un jugador tan joven y que tenga esa eficacia es lo más importante para esta selección. Muchas cosas a mejorar, pero creo que esa baja de Orlando Galo, amigos, a mí me sigue llamando la atención porque les ha afectado y bastante. Han perdido mucha salida. Sí, Brenes hace un gran trabajo, pero no el mismo que hacía Orlando Galo, siendo, siendo ese líder en ese medio campo, ordenando al equipo, dándole salida y también aportando en ataque. Entonces, eso más que todo, amigos. Yo quiero que ustedes opinen qué les pareció. Yo siento que Costa Rica llegó a sufrir de más en lugar de ir a buscar ese partido y tener más tranquilidad a la hora de buscar definirlo, porque creo que eso también le faltó. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Qué les ha parecido?